హలో ఎరువెన్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ మనం ఈరోజు రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నెంబర్ సిరీస్ గురించి చూద్దాం సంఖ్యా శ్రేణి గురించి మనం మాట్లాడదాం అంటే నెంబర్ సిరీస్ అని ఎప్పుడైతే మనం చెప్తున్నావు నెంబర్స్ యొక్క ఆర్డర్ వరస క్రమం అని అడుగుతున్నాడు శ్రేణి అంటే వరస క్రమం అని చెప్తాం కాబట్టి ఆ వరస క్రమం గురించి అడుగుతుంది మరి ఈ వరస క్రమంలో వాడు ఏం చేస్తాడంటే కనుక నెంబర్స్ని వాడు ఏం చేస్తాడంటే మిస్సింగ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే నెంబర్కి అంటే వరుసగా నెంబర్స్ ఇస్తే మనం ఎలాగ గుర్తించగలం అలా కాకుండా ఇందులో ఆ నెంబర్స్ని మనం తీసుకుని కొన్ని మిస్సింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది మరి మిస్సింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయడం అంటే నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ తేడాని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మరి ఎన్ని రకాలుగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని మనం మాట్లాడినప్పుడు అసలు మనకి ఎన్ని రకాల నెంబర్ సిరీస్లు ఉన్నాయి అసలు ఎన్ని రకాలు మనకి నెంబర్ కింద రాయచ్చు అంటే ముందు నెంబర్ విషయాన్ని గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు మనం నెంబర్స్ని ఎలా మాట్లాడచ్చు మనకి ఈ నెంబర్స్ ఏంటంటే కనుక సున్నా నుంచి ఏమని చెప్తాం ఇన్ఫనైట్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం అలాగే ఇన్ఫనైట్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ మనం తీసుకొని ఆ పాజిటివ్ నెంబర్స్ని నెగిటివ్ నెంబర్స్ని వాడు యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంటే ఆ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఎప్పుడైతే డిఫరెన్స్ చేయాలంటే కనుక మనకి ఈ నెంబర్స్ని ఎలా విడగొట్టడం జరిగింది యాజ్ పర్ నెంబర్ సిస్టమ్ ప్రకారం మనం తీసుకుంటే నెంబర్స్ని మనం చాలా రకాలుగా విడగొట్టడం జరిగింది నెంబర్స్ని చాలా రకాలుగా విడగొట్టడం అంటే మనం ఏం చెప్తాం పూర్ణాంకాలను చెప్తాం అలాగే పూర్ణాంకాలు అంటే కనుక మనం ఏం చెప్పచ్చు సున్నా నుంచి మొదలై ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ని మనం పూర్ణాంకాల కింద మనం మాట్లాడుతాం ఇందులో హోల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్స్ కింద మనం మాట్లాడుతాం అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇందులో మనం ఇంకా స్పూజం స్పీడ్గా చెప్పడం కోసం ఏంటంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అయిన నెంబర్స్ సహజ సంఖ్యల కింద మనం మాట్లాడతాం అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే అందులో సరి సంఖ్యలు రెండు నాలుగు రెండు చేత నిశేషంగా భాగించే వాటిని సరి సంఖ్యలు అని చెప్తాం రెండు చేత నిశేషంగా భాగింపబడిన సంఖ్యలను ఏంటంటే బేస్ సంఖ్యలు అని చెప్తాం ప్రధాన సంఖ్యలు వర్గములు అలాగే ఘనములు ఇలా రకరకాల నెంబర్స్ కింద మనకి విడగొట్టారు ఈ నెంబర్స్ని వాడు యూజ్ చేసుకుని ఎగ్జామినేషన్లో వాడు గ్యాప్ కింద యూజ్ చేసుకోవడానికి అంటే నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు లేదా అదే నెంబర్స్ని వాడు యూజ్ చేసుకుని ఒక కొత్త సిరీస్ కింద తయారు చేయడానికి అవకాశం అది ఎన్ని రకాలుగా మనకి తయారు చేస్తాడు ఇందులో కనబడే నెంబర్స్ ఏంటనేది ఒక్కసారి మనం చూసినట్లయితే కనుక ఈ జీరో నుంచి పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటూ అందులో ఉన్న నెంబర్స్ని ఏమున్నాయనేది ఒక్కసారి మనం చూస్తే కనుక ఏమేం నెంబర్స్ మనకు కనబడుతున్నాయో ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి నెంబర్స్ మనకి ఏం కనబడుతుంది అనేది ఒక్కసారి చూస్తే న్యాచురల్ నెంబర్స్ సహజ సంఖ్యలు అని చెప్తాం సహజ సంఖ్యలు ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి మనకి ఒకటి నుంచి మొదలవుతాయని చెప్పుకున్నాడు ఒకటి నుంచి ఇన్ఫనైట్ వరకు ఉన్నదాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఇందులో జీరో తీసుకోం మనం ఓకే న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రెండో వచ్చండి హోల్ నెంబర్స్ పూర్ణాంకాలు అని చెప్పి పూర్ణాంకాలు అంటే ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది సున్నా నుంచి మొదలవుతుంది సున్నా నుంచి మొదలై వన్ టూ త్రీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఒకటి నుంచి మొదలు పెడితే పూర్ణాంకాలు అనేవతుంది సున్నా నుంచి ఇక పూర్ణ సంఖ్యలు ఏమని చెప్తామంటే ఇంటిజర్స్ అంటే ఇంటిజర్స్ అంటే నెంబర్స్ని పాజిటివ్ తీసుకుంటాం అట్ ది సేమ్ టైం నెగిటివ్ మనం ముందు చెప్పుకుందాం అది నెంబర్స్లో మనం నెగిటివ్ మాట్లాడతాం అట్ ది సేమ్ టైం పాజిటివ్ నెంబర్స్ కూడా తీసుకుంటాం కాబట్టి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ రెండాటిని మనకి డిలో తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇక తర్వాత సరి సంఖ్యలు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్న రెండు చేత నిశ్చేషంగా భాగించడం నిశ్చేషంగా భాగించడం అంటే శాసనం ఎంత రావాలి సున్నా రావాలి కాబట్టి అక్కడ అదే రాసాం రెండు చేత భాగించగా శాసనం సున్నా వచ్చే సంఖ్యల్ని మనం ఏమని చెప్తాం అంటే సరి సంఖ్యలు అని చెప్తాం అలాగే అవి వారికి బేస్ ఏంటంటే కనుక ఉదాహరణ తీసుకుంటే రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది ఇవన్నీ కూడా మనకి సరి సంఖ్యల కింద మాట అలాగే ఆడ్ నెంబర్స్ బేస్ సంఖ్యలు అని చెప్తాం బేస్ సంఖ్యల గురించి మనం మాట్లాడితే ఏం చెప్తాం అంటే రెండు చేత నిశ్చేషంగా భాగించబడని సంఖ్యలు అంటే ఎప్పుడైనా రెండు చేత భాగించినప్పుడు శాసం కనుక మనకి ఒకటి కానీ ఏదన్నా సంఖ్య కనుక వస్తే కనుక మనం ఏం చెప్తాం అంటే కనుక అంటే ఎప్పుడు సాధారణంగా మనకి ఒకటి రావడం జరుగుతుంది రెండు చేత ఎప్పుడైతే భావించాం ఎప్పుడైతే ఒకటి వచ్చే సంఖ్యలు ఏవైతే అని చెప్తాం అందుకనే మనం అలా చెప్పకుండా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే నిశ్చేషంగా భాగింపబడని సంఖ్యల్ని మనం ఏమని చెప్తాం అంటే బేస్ సంఖ్యలు అని చెప్తాం దానికి రూపం ఏంటంటే కనుక వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఎగ్జాంపుల్ కింద అందులోనే మనకు సాధారణ రూపం అంటే కనుక రెండు చేత మల్టిపుల్ని ఎప్పుడైతే చెప్తున్నావో ఒక సంఖ్యని రెండు చేత గుణకార
ఆ సరిసంఖ్య ఆ సహజ సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెండుతో గుణకారం చేసి ఒకటి కనుక సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే అదేమని చెప్తాం అంటే సాధారణ రూపంలో మనం బేస్ సంఖ్య కింద మనం మాట్లాడచ్చు ఓకే జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఇది మామూలుగా మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే రెండు చేత నిశేషంగా బాగింపబడే సంఖ్య సరి సంఖ్య రెండు చేత నిశేషంగా బాగింపబడని సంఖ్య మనం ఏం చెప్తాం అంటే కనుక బేస్ సంఖ్య ఇక ప్రధాన సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్య గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్తాం అంటే ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య చేత నిశేషంగా భాగింపబడుతూ ఇంకా మరి ఏ కారణాంకాలు లేని ఎడల అంటే ఎన్ని కారణాంకాలు ఉండాలి రెండే రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉండాలి అంటే రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉన్న సంఖ్య ఆ రెండు కారణాంకాలు ఏమవ్వాలంటే ఒకటి అవ్వాలి లేదా అదే సంఖ్య కనుక అయినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకటి మరియు తనకు తాను కారణాంకం తప్ప వే వేరే కారణాంకాలు సంఖ్యలు లేని వాటిని మనం ఏమని చెప్తాం అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అని చెప్తాం ఈ ప్రధాన సంఖ్యలు మనం ఎంతవరకు రావాలంటే కనుక కనీసం వంద లోపున్న ప్రధాన సంఖ్యలు మనకి బైహార్ట్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా రొచ్చి తీరాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్లో మీకు ప్రధాన సంఖ్యల్ని బాగా పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తే ఆ ప్రధాన సంఖ్యల్ని ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తేనే ఈజీగా లాజిక్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం ఆ లాజిక్ ప్రకారం అక్కడ అప్లై చేసుకుని ఏంటంటే కనుక ఆ నెంబర్స్ని మనం స్పీడ్గా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఏంటవి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ నైంటీ సెవెన్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయంటే ఇరవై ఐదు నెంబర్స్ ఉంటాయి వంద లోపు మనకి ఎన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు ఉంటాయంటే ఇరవై ఐదు ప్రధాన సంఖ్యలు ఉంటాయి ఆ ఇరవై ఐదు ప్రధాన సంఖ్యలు ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మీరు రిపిటేటెడ్గా చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఫస్ట్ పది లోపు ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ పది లోపు ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు అలాగే పది నుంచి ఇరవై మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే కనుక లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఇరవై నుంచి ముప్పై మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే కనుక ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ నైన్ అలాగే ముప్పైకి నలభైకి మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ అలాగే నలభైకి యాభైకి మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ అలాగే ఫిఫ్టీకి సిక్స్టీకి మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ అలాగే సిక్స్టీకి సిక్స్ సెవెంటీకి మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అలాగే సిక్స్ సెవెంటీకి ఎయిటీకి మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే కనుక సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ నైన్ అలాగే ఎయిటీకి నైంటీకి మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటంటే ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ అండ్ నైంటీకి హండ్రెడ్కి మధ్యలో ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు నైంటీ సెవెన్ అంటే టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకి ప్రధాన సంఖ్యలు అని చెప్తాం ఆ ప్రధాన సంఖ్యలు ఖచ్చితంగా మీరు బైహార్ట్ చేసుకుని తీరాలి అలాగే నెక్స్ట్ ట్విన్ ప్రైజ్ ప్రధాన సంఖ్యలు ఏవేని రెండు ప్రధాన సంఖ్యల భేదం రెండుగా ఉండే వాటిని వాటిని కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం అంటే ఎప్పుడున్నా రెండు నెంబర్స్ కనుక తీసుకుంటే ఆ రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు అయి ఉండాలి మళ్ళీ వాటి భేదం ఎలా ఉండాలి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు త్రీ అండ్ ఫైవ్ తీసుకున్నా అనుకుంది త్రీ ఫైవ్ మనకి ఏంటంటే ప్రధాన సంఖ్యలు ఎందుకంటే రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉన్నవి ఇప్పుడు రెండుకి మూడుకి ఐదుకి డిఫరెన్స్ ఎంత మనకి టూ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అలాగే లెవెన్ అండ్ థర్టీన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి లెవెన్ అండ్ థర్టీన్ కూడా ఏమవుతుంది కవల ప్రధాన సంఖ్య ఎందువల్ల పదకొండుకి పదమూడుకి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఆ రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు అలా మనకి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇక్కడ తీసుకుంటే త్రీ అండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ లెవెన్ అండ్ థర్టీన్ అలాగే ఇక ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ ఇలాంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏమి చెప్తాం అంటే ట్విన్ ప్రైమ్స్ అని చెప్తాం దాన్ని కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం అంటే ఎప్పుడైనా రెండు ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క మధ్య భేదం రెండు గనక ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆ ప్రధాన సంఖ్యల కింద కవల ప్రధాన సంఖ్యల కింద మనం చెప్తాం ఇక తర్వాత ఏంటంటే కనుక కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే కనుక రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్న సంఖ్య ఇక్కడ కూడా ఏం రాసినట్టుగా రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాలు కన్న సంఖ్యని సంయుక్త సంఖ్య కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే సంయుక్త సంఖ్య అని చెప్తుంది తెలుగులో అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు కిందాక ప్రధాన సంఖ్య గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పాం మనం ఓన్లీ రెండే కారణాంకాలు ఉండాలి మరి కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపోజిట్ నెంబర్లో ఏదో ఈ నెంబర్ తీసుకున్నాం అను
కాంపోజిట్ నెంబర్ సంయుక్త సంఖ్యల కింద మనం మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంది అదే మనం ఇక్కడ కాంపోజిట్ నెంబర్ కింద తీసుకున్నాం ఇక తర్వాత రోమన్ నెంబర్స్ రోమన్ నెంబర్స్ అంటే మనం సాధారణంగా ఎక్కువగా వన్ టూ టెన్ రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేస్తాం మనకు తెలిసినవి కూడా ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ అంత వరకు తెలుసు మనకి రోమన్ నెంబర్స్ ఆ రోమన్ నెంబర్స్ని మనం ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇవన్నీ నెంబర్స్ మీకు తెలుసు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అన్నీ రిప్రజెంట్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ మనకు తెలిసినవి ఆల్రెడీ రోమన్ నెంబర్స్ వన్ తెలుసు టూ తెలుసు త్రీ తెలుసు ఫోర్ తెలుసు ఫైవ్ తెలుసు సిక్స్ తెలుసు సెవెన్ తెలుసు ఎయిట్ తెలుసు నైన్ తెలుసు టెన్ తెలుసు అలాగే లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ టెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం స్పీడ్గా చెప్పుకోవడం కోసం వన్ అని తెలుసు మనకి ఈ నెంబర్ వీక్ ఈ షేప్లో ఉంటే మనం ఏం చెప్తాం ఫైవ్ అని చెప్తాం ఎక్స్ అని ఉంటే కనుక టెన్ అని చెప్తాం అదే టూ ఎక్సెస్ ఉంటే కనుక థర్టీ అని చెప్తాం అదే త్రీ ఉంటే కనుక థర్టీ ఎక్స్ఎల్ ఎల్ అంటే ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఎప్పుడైనా మనం ఒక నెంబర్ మనం ముందు రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కనుక చూడండి నైన్ ఇది టెన్ ఇది వన్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది తెలుసు కాబట్టి ఎల్ నెంబర్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఎల్కి ముందు టెన్ రాసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి టెన్ మైనస్ వన్ అంటే నైన్ అని ఎలా అయితే తీసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా దీని వాల్యూ టెన్ దీని వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మైనస్ టెన్ అంటే ఫార్టీ ఎల్ వాల్యూ ఎంత మనకి ఫిఫ్టీ ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఎల్ ఎక్స్ ఇటువైపు రాస్తే సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ రాస్తే ఎడిషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ అంటే కనుక ఎంత అవుతుంది మనకి దట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మళ్ళీ సి అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ సి హండ్రెడ్ కాబట్టి సికి ముందు ఎక్స్ రాసాం కాబట్టి హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ అంటే నైంటీ అలాగే సి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ డి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఒకసారి లెటర్స్ మనకి కనబడినప్పుడు మనం కొంచెం స్పీడ్గా ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే నెంబర్స్ కనబడ రోమన్ నెంబర్స్ మనకు కనబడకుండా ఒక్కోసారి లెటర్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆ లెటర్స్ ఇచ్చినట్టు మనకు తెలియాలి ఎక్స్ ఎల్ అంటే లెటర్లో కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ ఆలోచించడానికి అప్పుడు అవకాశం ఉండదు ఎప్పుడైతే అవకాశం ఉండదో మనకు ఒకసారి స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఓకే ఇవి ఆ లెటర్స్ కాన్సెప్ట్లో అంటే ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్తో సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇది దేంతో రిలేషన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నెంబర్స్తో రిలేషన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇందులో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ టెన్ ట్వంటీలు ఇవన్నీ ఎలాగా గుర్తుంటే మన అందరూ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాయి మనం ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి కనుక సి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్ వాల్యూ ఎంతంటే ఫిఫ్టీ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ తర్వాత సి సి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ తర్వాత డి డి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎమ్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌజండ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎమ్ అంటే వన్ థౌజండ్ డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సి అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ అవి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే ఆ మిగిలిన మనం టెన్ వరకు తెలుసు కాబట్టి ఆ నెంబర్స్ని ముందైతే ముందు వెనక అవుతుంది ఎప్పుడైనా నెంబర్ ముందు ఉంది అంటే కనుక అది సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది అదే కనుక తర్వాత ఉందంటే కనుక ఏమవుతుంది అది ఎడిషన్ అవుతుంది ఏదైనా సరే మనం ఇక్కడ చూడండి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైవ్ తిరిగి ఇది ముందు కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ ఫైవ్ మైనస్ అదే ఫైవ్కి తర్వాత ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం సిక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అలాగే ఇటు టెన్ అనుకుంటే టెన్కి ముందు వన్ ఉంది కాబట్టి నైన్ అయింది టెన్కి తర్వాత ఉంటే కనుక ఏం చేస్తున్నాం లెవెన్ ప్రతి సందర్భంలోనే అదే పద్ధతి మనం పాటించుకుంటూ రోమన్ నెంబర్స్ మనం ఈజీగా చెప్పడానికి అవకాశం మనకి సీరియస్ల పరంగా మనకి నెంబర్స్ని చాలా రకాలుగా విడగొట్టాడని చెప్పుకున్నాం మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాథ్స్లో అంటే మనకి ఇంటిజర్స్ అన్ని మనకు కనబడతాయి కానీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ నెంబర్స్ ఏంటంటే ఈ నెంబర్స్ కింద తీసుకుంటాం ఇందులో మనం పర్ఫెక్ట్గా బాగా తెలియాల్సింది ఏంటంటే మిగిలిన నెంబర్స్ మనకి ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ప్రధాన సంఖ్యలను ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రో వంద లోపల ప్రధాన సంఖ్యలు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఇలాగ బై హార్ట్ చేసుకోండి అలాగే రోమన్ నెంబర్స్ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయం కాబట్టి అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ సి అంటే హండ్రెడ్ డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎమ్ అంటే థౌజండ్ కింద గుర్తుపెట్టుకొని ఆ లెటర్ యొక్క వాల్యూస్ అక్కడ కనబడి ఒకవేళ మనకి మామూలు లెటర్స్తో సంబంధం లేని ఇమీడియట్గా ఇది రోమన్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్లో ఏమైనా యూజ్ చేశాడేమో అని చెప్పి ఐడియాని వర్కౌట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే సరిపోతుంది ఇక దీంతోపాటు ఎడిషన్గా మనకు రావాల్సి ఇంకొక కొన్ని నెంబర్స్ ఏంటంటే పవర్ వాల్యూస్ అంటే పవర్ వాల్యూస్ అంటే కనుక స్క్వేర్స్ కానీ క్యూబ్స్ కానీ లేదంటే ఇంకా గాతాంకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి ఒకసారి
नाइन स्क्वेर एटी वन टेन स्क्वेर हंड्रेड लेवेन स्क्वेर वन ट्वेंटी वन ट्वेल्व स्क्वेर वन फोर्टी फोर थर्टीन स्क्वेर वन सिक्सटी नाइन फोर्टीन स्क्वेर वन नाइंटी सिक्स फिफ्टीन स्क्वेर टू ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन स्क्वेर फिफ्टीन स्क्वेर टू ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन स्क्वेर टू फिफ्टी सिक्स सेवेंटीन स्क्वेर टू एटी नाइन नाइनटीन एटीन स्क्वेर थ्री ट्वेंटी फोर नाइनटीन स्क्वेर थ्री सिक्सटी वन अलगे ट्वेंटी स्क्वेर फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन स्क्वेर फोर फोर्टी वन ट्वेंटी टू स्क्वेर फोर एटी फोर ट्वेंटी थ्री स्क्वेर फाइव ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव स्क्वेर सिक्स ट्वेंटी फाइव सॉरी ट्वेंटी फोर स्क्वेर फाइव सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव स्क्वेर सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स स्क्वेर सिक्स सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवेन स्क्वेर सेवन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट स्क्वेर सेवन एटी फोर ट्वेंटी नाइन स्क्वेर एट फारटी वन अंड थर्टी स्क्वेर फोर नईन हड्रेड इवे मन के बै हार्ट रावाली इंका मेरे ने फारटी वरक ने प्रयत्न चाहिए का मिनीम कहीं थर्टी वरुक स्क्वेर पर्फेक्ट रावाली पर्फेक्ट वैसे काजि मन पर्फेक्ट ने इमीडियट आंसर चेयर अवकाश अलगे क्यूब्स विषयानी वस्ते हैं क्या ट्वेंटी क्यूब सरपते इकड़को ऐक्चुअल क्यूब्स मन थर्टी क्यूब्स इव जी अभी क्यूब्स मन कूबे वन क्यूब वन टू क्यूब एट थ्री क्यूब ट्वेंटी सैवन फोर क्यूब सिक्सटी फोर फाइव क्यूब वन ट्वेंटी फाइव सिक्स क्यूब टू सिक्सटीन सैवन क्यूब थ्री फारटी थ्री एट क्यूब फाइव ट्वेलव नईन क्यूब सैवन ट्वेंटी नईन टेन क्यूब थौज लैवन क्यूब वन थ्री थ्री वन ट्वेलव क्यूब वन सैवन टू एट थर्टीन क्यूब टू वन नईन सैवन फोर्टीन क्यूब टू सैवन फोर फोर अंड फिफ्टीन क्यूब थ्री थ्री सैवन फाइव मिनीम फिफ्टीन वरुक मन की रावाली इंका ने थर्टी वरुक लिस्ट इव जी अतिकटे कसार नीन चलता अभी चु नोट कलबड़ते तरह नोट मूल सारी ना सिक्सटी क्यूब फोर जीरो नईन सिक्स सैवटीन क्यूब फोर नई वन थ्री एटी क्यूब फाइव एट थ्री टू नई क्यूब सिक्स एट फाइव नई ट्वेंटी क्यूब एट थौज ट्वेंटी वन क्यूब नई टू सिक्स वन ट्वेंटी टू क्यूब वन जीरो सिक्स फोर एट वन जीरो सिक्स फोर एट ट्वेंटी थ्री क्यूब वन टू वन सिक्स सैवन वन टू वन सिक्स सैवन ट्वेंटी फोर क्यूब ट्वेंटी फोर क्यूब ट्वेंटी फोर क्यूब वन थ्री एट टू फोर वन थ्री एट टू फोर नैक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्यूब वन फाइव सिक्स टू फाइव वन फाइव सिक्स टू फाइव ट्वेंटी सिक्स क्यूब वन सैवन फाइव सैवन सिक्स वन सैवन फाइव सैवन सिक्स ट्वेंटी सैवन क्यूब वन नई सिक्स एट थ्री वन नई सिक्स एट थ्री ट्वेंटी एट क्यूब टू वन नई फाइव टू टू वन नई फाइव टू ट्वेंटी नई क्यूब टू फोर थ्री एट नई टू फोर थ्री एट नई अंड थर्टी क्यूब ट्वेंटी सैवन थौज अद इवे मन के गुर्तको इवे मन की खचिता मन की स्क्वेर्स अं क्यूब का स्क्वेर कहीं मुफ वरक रावाली क्यूब्स एंटे पदहे वरक मिनीम खचिंग रावाली इंतकंटे चला मैं एग्जामे इंका स्पीड ईडेंफा चेया की अवकाश इंका स्क्वे वाल्यूस अंत डैरक्ट स्क्वे वाल्यूस का लिस्ट तैयार जरूर अभी जाग्रत नोटेको अदे क यह पवर वाल्यूस ओनली ओनली स्क्वे क्यूब्स का अू पवर नीचे टू पवर टेन वरुक टू पवर जीरो अटे घाताल मनक पवर्स मनकटे कातल या विव मनको दाने वाल्यू अटे टू पवर वाल्यूस अरक ओनली टू पवर टेन वरक टू पवर जीरो वन टू पवर वन एनीथिंग पवर आफ जीरो ईक्वल टू वन का वन का डैरक्ट टू पवर जीरो वन टू पवर वन टू टू स्क्वे फोर टू क्यूब एट मन इंतवर आलरे मन तेस मन की इक मैं एडिशन का गुर्त टू पवर फोर सिक्सटीन टू पवर फाइव थर्टी टू टू पवर सिक्स सिक्सटी फोर टू पवर सैवन वन ट्वेंटी एट टू पवर एट टू फिफ्टी सिक्स टू पवर नये फाइव ट्वेलव टू पवर टेन टेन ट्वेंटी फोर यह वाल्यूस वाला उपयोगे कवीं खचिंग अभी चलवे इकोसारी खचिंग घातल एग्जामे मन की वाल्यूज 
నెంబర్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేశాను త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఇచ్చి తర్వాత నెంబర్ ఏంటో చెప్పండి అంటాడు తర్వాత నెంబర్ ఏంటో చెప్పండి అనగానే మీరు త్రీ పవర్ వన్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ త్రీ పవర్ ఫోర్ త్రీ పవర్ ఫైవ్ అని గుర్తుపెట్టినప్పుడు త్రీ పవర్ సిక్స్ అంటే మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి త్రీ పవర్ సిక్స్ ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే డైరెక్ట్గా సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అని మనం చెప్పొచ్చు అందువల్ల ఇచ్చిన వాల్యూని స్పీడ్గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఏంటంటే ఈ ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కసారి చూసుకోండి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వీటితో పాటు ఇంకొన్ని వాల్యూస్ ఇప్పుడు మనం గాథాల గురించి మనం మాట్లాడడం అలాగే ఈ పవర్ వాల్యూస్లో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే స్క్వేర్ నెంబర్స్ని క్యూబ్ నెంబర్స్ని విడివిడిగా తీసుకోకుండా ఈ స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్ విడివిడిగా తీసుకోవడంతో పాటు అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తా అంటే వాడికి రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ అంటే విడిగా స్క్వేర్ నెంబర్స్ విడిగా క్యూబ్ నెంబర్స్ కాకుండా ఈ స్క్వేర్కి క్యూబ్కి ఏదైనా రిలేషన్స్ ఉన్నాయంటే ఎన్ని రకాల రిలేషన్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందో అది కూడా ఒక లిస్ట్ మీరు తయారు చేసుకుంటే మంచిది ఆల్రెడీ మేము ఇక్కడ తయారు చేసి పెట్టడం అనేది జరిగింది అది కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకుందిరి కానీ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ వాల్యూస్ మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అంటే సమ్ ఎక్స్ అనే వాల్యూ కింద తీసుకుంటే అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అప్ టు టెన్ వరకు తీసుకుంటే కనుక నేను ఇక్కడ రాయడం జరిగింది ఏంటంటే కనుక స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ తర్వాత క్యూబ్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇచ్చింది ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్క్వేర్ వాల్యూకి ఏ నెంబర్ని అయితే మీరు స్క్వేర్ చేశారో అదే నెంబర్ కలపడం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఏ నెంబర్ని అయితే మీరు స్క్వేర్ చేశారో అదే నెంబర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం కూడా మనకి ఇక్కడ జరిగింది తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఏ నెంబర్ని అయితే క్యూబ్ చేసామో అదే నెంబర్ కలపడం కానీ ఏ నెంబర్ని అయితే క్యూబ్ చేసామో అదే నెంబర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం కానీ అంటే స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్లో మనకి ఫస్ట్ ఆలోచించేవి ఏంటంటే కనుక డైరెక్ట్గా స్క్వేర్ నెంబర్స్ క్యూబ్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం అనేది ఒక పద్ధతి ఒకవేళ ఆ నెంబర్స్ కనుక సీరియస్లో ఇవ్వకపోతే వాడు ఏం చేస్తాడు కనుక వాటిని తీసుకుని ఏం చేస్తుంటే ఏ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసామో అదే నెంబర్ కలపడం అవ్వచ్చు ఏ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసామో అదే నెంబర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం అవ్వచ్చు లేదా ఏ నెంబర్ని క్యూబ్ చేస్తే అదే నెంబర్ని కలపడం అవ్వచ్చు ఏ నెంబర్ని క్యూబ్ చేస్తే అదే నెంబర్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం అవ్వచ్చు ఇక స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్లో రెండు అలా వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మల్టీప్లేషన్ కానీ డివిజన్ వర్కౌట్ చేయడంటే వర్కౌట్ చేయడండి ఎందుకు వర్కౌట్ చేయడంటే కనుక ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది ఆల్రెడీ మనకు ఆ వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ చేస్తే ఎక్స్ వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి అది అవసరం లేదు అందుకని సాధారణంగా మనకి మల్టీప్లేషన్ అండ్ ఎడిషన్ డివిజన్ అనేది ఇందులో వర్కౌట్ చేయడం ఏ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేస్తే అదే నెంబర్ కలపడం కానీ అదే నెంబర్ తీసేయడం అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాడు లేదా ఏ నెంబర్ని క్యూబ్ చేస్తే అదే నెంబర్ కలపడం కానీ అదే నెంబరు తీసేయడం అనేది ఇక్కడ వర్కౌట్ చేస్తాడు తర్వాత ఇప్పటి వరకు స్క్వేర్ విడిగా క్యూబ్ విడిగా వాటి రిలేషన్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్ని కంబైన్ చేసి ఒక లాజిక్ తయారు చేస్తా అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ 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 క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని కానీ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని కానీ అంటే ఏ నెంబర్ని అయితే క్యూబ్ చేసామో అదే నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసి కలపడం కానీ ఏ నెంబర్ని అయితే క్యూబ్ చేసామో అదే నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం కానీ ఇక్కడ జరగడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మూడు ఉపయోగించుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉపయోగించుకున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉపయోగించుకున్నాం ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ స్క్వేర్తో ఎక్స్ కాంబినేషన్ రాసాం ఎక్స్ క్యూబ్తో ఎక్స్ కాంబినేషన్ రాస్తాం ఎక్స్ క్యూబ్తో ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా కాంబినేషన్ రాస్తాం ఇంకా మిగిలిపోయిన ఏంటి ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఇప్పుడు మూడు కాంబినేషన్ తీసుకున్నాడు అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ లేదా ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ని వర్కౌట్ చేస్తాడు అదే ఇక్కడ మనం రాస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ అలాగే ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ అది ఓకే ఆ వాల్యూస్ కూడా మనం బై హార్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ వాల్యూస్ మీరు బై హార్ట్ చేసుకొని ఎలా ఉండాలంటే మీరు వాల్యూస్ చూడగానే చూసిన వెంటనే మీకు స్ట్రైక్ కావాలి ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ లేదా స్క్వేర్కి దగ్గరగా ఉందా క్యూబ్కి
మనం లిస్ట్ తయారు చేసుకుని ముందే పెట్టుకుంటే మనం చదువుకోవడం కొంత ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లిస్ట్ని జాగ్రత్తగా ఒక చోట నోట్ చేసి ఒక పేపర్ మీద పెట్టుకుని రోజు ఎదురుగుండా మనం కనబడి చదువుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా మీరు అలవాటు చేసుకోండి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ బిలో ప్రైమ్ నెంబర్సు థర్టీ వరకు కనీసం స్క్వేర్స్ ఫిఫ్టీన్ వరకు కనీసం క్యూబ్స్ రావాలి ఇక లిస్ట్ మీకు థర్టీ థర్టీ వరకు స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది కాకుండా ఘాతాలను మనం తీసుకుంటే టూ పవర్ జీరో నుంచి టూ పవర్ టెన్ అప్ టు సిక్స్ వరకు సరిపోతుంది అంతవరకు మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇవ్వడం అందువల్ల టూ పవర్ జీరో నుంచి టూ పవర్ టెన్ వరకు అలాగే సిక్స్ పవర్ జీరో నుంచి సిక్స్ పవర్ టెన్ వరకు ఆల్రెడీ మీకు లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లిస్ట్ ప్రకారం చదవండి అలాగే స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్లో ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్న లాజిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లాజిక్స్ అన్నీ పైన రాయడం జరిగింది ఆ లాజిక్స్ వచ్చే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా కింద రాయడం అనేది జరిగింది ఆ టేబుల్స్ని మీరు బాగా జాగ్రత్తగా చదివి బై హార్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ టేబుల్ ఒక్కసారి పక్కన నిలబడుతున్నాను నోట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ నెంబర్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాడు ఎలా కంటిన్యూ చేస్తాడు అనేది ఒకసారి చూద్దాం అంటే ఫస్ట్ సాధారణంగా మనం నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు అనే విషయాన్ని ఒకసారి వస్తాయి అంటే డైరెక్ట్గా నెంబర్స్ ఇవ్వడం అనేది ఒక పద్ధతి ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చి ఉన్న సీరియస్ని అన్నీ మనం చూస్తాం కానీ ఫస్ట్ బేసిక్గా ఏం చేస్తాంటే నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది యూజ్ చేయమని చెప్తాం అంటే నెంబర్కి నెంబర్కి గ్యాప్ అంటే సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇలాగా ఇలా ఇస్తాను అంటే నెంబర్ సిరీస్ మనకి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిరీస్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసిన వెంటనే చెప్పదు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఆల్రెడీ మనం సరి సంఖ్యల గురించి మనం మాట్లాడాం కదా వరుసగా సరి సంఖ్యలు ఇచ్చాడు వరుసగా సరి సంఖ్యలు ఇచ్చాడంటే తర్వాత వచ్చే సరి సంఖ్య మనం పన్నెండు చెప్పి దీన్నే మనం ఇంకో రకంగా కూడా ఆలోచిస్తే నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది చూడాలి డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తే ఎంత డిఫరెన్స్ అయి వచ్చింది ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఇక్కడ కూడా నేను ప్లస్ టూ చేస్తే టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ట్వెల్వ్ అని చెప్పొచ్చు అదే అలాగే తర్వాత చూడండి ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎప్పుడైతే నెంబర్ వ్యాల్యూ ఇక్కడ కూడా పెరుగుతుంది కానీ ఇక టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ చూడగానే మనం సరి సంఖ్యలు అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తాం మరి ఇక్కడ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ సెవెంటీన్ అంటే ఇవేమి బేస్ సంఖ్యలు కానీ వరుసగా బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయా లేవు అంటే వరుసగా ఎప్పుడైతే సరి సంఖ్యల కింద కాకుండా ఉన్నప్పుడు ఇంకొక పద్ధతిలో ఆలోచిస్తే ఆ నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూడాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో ఇక్కడ ఏ ఎటువంటి బేస్ సంఖ్యలు ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ లిస్ట్ ప్రకారం లేదు కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చూడాలంటే నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో గ్యాప్ చూడాలి గ్యాప్ చూస్తే కనుక అప్పుడేమని చెప్పొచ్చు ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఏ నెంబర్స్ అవి ఎడిషన్ అవుతున్నాయి అక్కడ ఏ నెంబర్స్ అంటే సరి సంఖ్యలు ఎడిషన్ అవుతాయి అంటే ఎయిట్ తర్వాత రావాల్సిన సరి సంఖ్య ఏంటంటే కనుక టెన్ ఇరవై ఐదు ప్లస్ పది అంటే ముప్పై ఐదు అంటే నెంబర్స్ రాసినప్పుడు వాడు డైరెక్ట్గా సీక్వెన్స్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ డైరెక్ట్గా సీక్వెన్స్ కనుక వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఇవ్వకపోయినా లేదా వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేయాలంటే ఆ నెంబర్స్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆ గ్యాప్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు ఆ గ్యాప్ అనే కాన్సెప్ట్ దేని ప్రకారం మనకుంది అక్కడ రాసిన నెంబర్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే ముందు నేర్చుకున్న సిరీస్లో సరి సంఖ్య సిరీస్లో ఉందా బేస్ సంఖ్య సిరీస్లో ఉందా ప్రధాన సంఖ్య సిరీస్లో ఉందా లేదా వర్గంలో ఉందా ఘనంలో ఉందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక ఎనిమిది ప్లస్ మూడు పదకొండు పదకొండు ప్లస్ ఐదు పదహారు పదహారు ప్లస్ ఏడు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ప్లస్ తొమ్మిది ముప్పై రెండు అంటే 
త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఇక్కడ ఏ నెంబర్ సిరీస్ కనబడుతుంది బేస్ సంఖ్యల యొక్క సిరీస్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ కనబడుతుంది కాబట్టి నైన్ తర్వాత వచ్చే ఆర్డ్ నెంబర్ ఏంటి లెవెన్ ముప్పై రెండుకి కలిపితే కనుక ఫార్టీ త్రీ అని చెప్పండి అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్స్ నేను ఆర్డర్లో ఎప్పుడైతే లేదు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని సరి సంఖ్యలు కానీ బేస్ సంఖ్యలు కనబడుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఆర్డర్లో లేదో మన ఇమీడియట్గా అక్కడ ఏ నెంబర్స్ యొక్క గ్యాప్ ఉందని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇక్కడ ప్లస్ సీక్వెన్స్ అనేది ఫాలో అయింది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒకసారి తొమ్మిది పదకొండు ఇది కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ఇప్పుడు చూడండి టూతో స్టార్ట్ అయింది టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత నైన్ లేదు లెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ ఏ నెంబర్స్ అవి ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఒకటి మరియు అదే కారణాంకాలు రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉన్న సంఖ్యలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదకొండు తర్వాత వచ్చే ప్రధాన సంఖ్య ఏంటంటే కనుక మనం పదమూడు లిస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే బై హార్ట్ చేసుకున్నామో అక్కడ ఏ నెంబర్ కలపాలనే విషయం తెలుస్తుంది ముందు ప్రధాన సంఖ్యను గుర్తించడం రావాలి గుర్తించిన తర్వాత మరి ఏ నెంబర్ కలపాలి ఎందుకంటే ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం ఉండవు కాబట్టి ఏ నెంబర్ కలపాలని తెలియాలి కాబట్టి థర్టీ సెవెన్ మైనస్ థర్టీన్ అంటే కనుక ఏమవుతుంది దట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్ ఇది మనం బేసిక్ అనమాట అంటే ఒక నెంబర్ని మనం ఫస్ట్ ఒక సీరియస్ ప్రకారం డైరెక్ట్గా ఉంటే సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాం సీక్వెన్స్ కనుక తీసుకున్న తర్వాత రాకపోతే ఆ నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి అది ప్లస్సా మైనస్ ఇక్కడ మనం రాసింది అంటే ప్లస్ కింద మాట్లాడం అసలు ప్లస్ ఎప్పుడు ఆలోచించాలి మైనస్ ఎప్పుడు ఆలోచించాలి మల్టీప్లేషన్ ఎప్పుడు ఆలోచించాలి డివిజన్ ఎప్పుడు ఆలోచించాలి అనేది ఒకసారి మనకు తెలియాలి ఎందుకంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీకు తెలియడం కోసం ఏం చెప్పానంటే అసలు గ్యాప్ అనేది ఎలా చూడొచ్చు ఎలా చూడాలి లేదా రెండోది ఏంటంటే కనుక ఒకవేళ డైరెక్ట్ సిరీస్ ఉంటే డైరెక్ట్ సిరీస్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి డైరెక్ట్ సిరీస్ ఉంటే మనకు ముందు నేర్చుకున్న వాల్యూస్ అన్నీ మనం బై హార్ట్ చేసుకుంటే కనుక డైరెక్ట్ సిరీస్ని మనం ఇమీడియట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్ వాల్యూస్ అలా లేనప్పుడు ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం రానప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఆర్డర్ని ఏం చేస్తాడంటే కనుక మనం ముందు నేర్చుకున్న ఏ ఆర్డర్ అయితే మనం ఈవెన్ ఆర్డర్ ప్రైమ్ ఏవైతే నేర్చుకున్నాం అవన్నీ నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో ఒక డిఫరెన్స్ కింద యూజ్ చేసి అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్నీ ప్లస్ కింద రాయడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మైనస్ ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంది ఇంటూ ఉపయోగించడానికి డివిజన్ ఎందుకంటే మనకి నాలుగు మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కట్టి ఈ నాలుగు మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాడు మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనే విషయం ఒకటి తెలియాలి అలాగే ఈ నాలుగు మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్తో పాటు ఎన్ని రకాల కాంబినేషన్స్ రాయడానికి అవకాశం ఉంది అనేది కూడా ఒకసారి మనం దాని గురించి ఆ సీరియస్లు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చిన్న ఐడెంటిఫికేషన్లో మనం నేర్చుకుందాం ఓకే ఇది ఫస్ట్ బేసిక్గా చూడాల్సిన సీరియస్లో వరుస క్రమంలో వచ్చే నెంబర్ చెప్పాలి అంటే కనుక ముందు ఆలోచించవలసిన మొదటి ఆలోచన బేసిక్ ఐడియా కింద చెప్తాం ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ అనేది తీసుకుంటే కనుక ఏం చేస్తాడు అనేది ఒకసారి చూద్దాం అంటే మనకి సాధారణంగా వాడు ఏం చేస్తాడంటే నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడన్నా యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక సింపుల్గా ఒక కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అన్నాడు అనుకుంది టూ ఎయిట్ తర్వాత వచ్చి నెంబర్ ఏంటని అనుకున్నాం సింపుల్గా అనుకుంది ఒకసారి అంటే ఎందుకు మనం మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించొచ్చని చెప్పడం కోసం అంటే ఇక్కడ నేను టూ ఎయిట్ తర్వాత రావాల్సిన నెంబర్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఆ నెంబర్ రాసానో నేను ఆ రెండుని ఎనిమిది కింద తయారు చేయమని అర్థం మరి నేను రెండుని ఎనిమిది కింద తయారు చేయాలి అంటే కనుక మనకున్న ఆపరేషన్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవాలి మరి ఎప్పుడైతే గ్యాప్ అని చెప్తున్నావో నెంబర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఒకటి నేను ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా ప్లస్ సిక్స్ అని చెప్పచ్చు అంటే రెండుని ఎనిమిది కింద తయారు చేయాలంటే నేను ప్లస్ సిక్స్ అని చెప్పచ్చు తర్వాత ఇదే విషయాన్ని నీకు మాట్లాడితే ఇంటూ ఫోర్ అని కూడా చెప్పచ్చు ప్లస్ సిక్స్ అని చెప్పచ్చు ఇంటూ ఫోర్ అని చెప్పచ్చు ఇది ఒకటే నెంబర్ ఒకటే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ నేను యూజ్ చేసుకున్నాను అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎనిమిది రెండు అయిందన్న అనుకోండి అప్పుడేమని చెప్పచ్చు ఒకటి మైనస్ సిక్స్ అని చెప్పచ్చు లేదా డివైడెడ్ బై ఫోర్ అని చెప్పచ్చు అది ఇది మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ అంటే నెంబర్ వాల్యూ పెరుగుతున్నప్పుడు నేను ఆలోచించినప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి ఒకటే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్తో ఒకటే నెంబర్ నేను యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అందులో మొదటిది ఏంటంటే కనుక ప్లస్ అవ్వచ్చు లేదా పెరిగినప్పుడు ఇంటూ అవ్వచ్చు
ఆ నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం రావాలి మరి నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం రావాలి అంటే కనుక సిరీస్లో ఉన్న నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే కనీసం మనకి ఇలా రెండు నెంబర్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చి అడగడు మూడో నెంబరు ఒక మూడో నాలుగో నెంబర్స్ ఇచ్చి అడుగుతాడు అనమాట ఆ మూడో నాలుగో నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అడిగినప్పుడు మనం ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది అలా వస్తుంటే కనుక ఒక్కసారి ఇందులోనే మనకి క్వశ్చన్ ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేశాడు అనుకో రెండు ఎనిమిది పద్నాలుగు ఇరవై డ్యాష్ అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి నెంబర్ ఇక్కడ రెండు ఎనిమిది అంటే నేను ఏమైనా పెరుగుతుంది అన్నప్పుడు అయితే ప్లస్ కానీ తర్వాత ఇంటూ కానీ ఆలోచించాలని నేను అనుకున్నాను కానీ నేను మరి ఫస్ట్ ప్లస్ ఆలోచించాలా ఇంటూ ఆలో పెరుగుతున్న అవకాశం నాకు తెలుస్తుంది కానీ నేను ప్లస్ ఆలోచించాలా ఇంటూ ఆలోచించాలనే విషయాన్ని నేను ఎలా చెప్తానంటే కనుక ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ సిరీస్ చెక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి సిరీస్ మొదలు పెట్టాలనే రూల్స్ ఏమన్నా అంటే అలాంటి రూల్స్ ఏమీ లేవు అంటే ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలా చివరి నుంచి సిరీస్ చూడాలా మధ్యలో చూడాలా అంటే ఎక్కడి నుంచి అన్నా సిరీస్ చూస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మీరు ఎక్కడ నెంబర్ని ఈజీగా గుర్తించగలరో అక్కడి నుంచి లెక్క స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ నెంబర్ని ఈజీగా గుర్తించగలరో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అంతేగాని మొదటి నుంచే సాధారణంగా మొదలు పెట్టాలని అలవాటు ప్రకారం చేస్తారు కారణం ఏంటి ఇక్కడ చిన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా మన అందరికీ చిన్న టేబుల్స్ బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆ టేబుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుందనే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి మనం పెట్టడం జరుగుతుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ తెలిసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వచ్చి అంటే ఎక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఉందో అక్కడి నుంచి చేయండి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇలా ఇచ్చాను ఇలా ఇచ్చాను ఎప్పుడైతే నేను ఇలా ఇచ్చానో ఒక్కసారి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి నాకు ఒకటే క్వశ్చన్ నెంబర్ స్టార్ట్ అయింది రెండు ఎనిమిదితోనే స్టార్ట్ అయింది స్టార్టింగ్లో రెండు ఎనిమిది ఉంటే ప్లస్సా ఇంటూ అని నేను రెండు ఆలోచించాను కానీ ఇక్కడ నెంబర్ సిరీస్లో మనకు కనీసం మూడు నాలుగు నెంబర్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక నాలుగు నెంబర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఒక నాలుగు నెంబర్స్ ఇప్పుడు నేను ఆలోచించడం రావాలి అది ప్లస్సా ఇంటూ అనేది ఎలా తీసుకుంటే పెద్ద నెంబర్ దగ్గర చూసుకోండి ఎనిమిది పద్నాలుగు ఇరవై అంటే నెంబర్ వాల్యూ తక్కువగా పెరుగుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఎప్పుడైనా నెంబర్ వాల్యూ కనుక తక్కువగా పెరిగితే నెంబర్ వాల్యూ తక్కువగా పెరిగితే ఎప్పుడు మీరు ఏం ఆలోచించాలంటే ప్లస్ అనే ఆలోచన రావాలి అదే నెంబర్ వాల్యూ ఎలా పెరుగుతుంది చాలా తక్కువగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్లస్ అనే ఆలోచనకు వస్తే మంచిది ఇక్కడ ప్లస్ అనే ఆలోచనకు వస్తే నేనేమని చెప్పచ్చు ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అని చెప్తాం అదే ఈ క్వశ్చన్ ఇదే క్వశ్చన్ మనం రెండు ఎనిమిదితో స్టార్ట్ అయింది కానీ ఈ నెంబర్ చివరికి వస్తాడు చూడండి థర్టీ టూ ఉండాల్సింది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయిపోయింది అంటే నెంబర్ వాల్యూ చాలా పెరిగింది నెంబర్ వాల్యూ ఎప్పుడన్నా బాగా పెరిగితే ఎక్కువగా పెరిగితే ఇక్కడ తక్కువగా పెరిగితే ప్లస్ తీసుకున్నాం బాగా పెరిగితే ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం మల్టీప్లేషన్ ఆలోచించాలి అంటే మల్టీప్లేషన్లోనే మనకు తర్వాత బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది మల్టీప్లేషన్ కూడా వర్కౌట్ అవుతే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే స్క్వేర్ కానీ క్యూబ్ కానీ ఆ వాల్యూస్ మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదా ఆ వాల్యూస్ ఘాతాలు పెంచుకుంటూ వెళ్తూ స్క్వేర్ క్యూబ్ మినిమం ఆలోచిస్తాం లేదంటే అవి పెంచుకుంటూ వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేయచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మనం తీసుకుంటే ముప్పై రెండు నూట ఇరవై ఎనిమిది అయింది అంటే నెంబర్ వాల్యూ బాగా పెరిగింది బాగా పెరిగింది అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఎందులో ఆలోచించాలి గుణకారంలో ఆలోచించాలి అంటే ఇక్కడ గుణకారంలో ఆలోచించాలనే విషయం ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఇక్కడ మీరు దగ్గరగా ఉన్నా సరే ఏం చేస్తారు గుణకారమే ఆలోచిస్తారు అది అందుకని ఎప్పుడు కూడా పెద్ద నెంబర్ దగ్గర ఎందుకు తీసుకోవాలనే మెయిన్ రీజన్ ఏంటనుక ఎక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఉందో అక్కడ ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ మనకు దొరుకుతుంది ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే చూడగానే తక్కువగా పెరిగింది కాబట్టి ప్లస్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి మల్టీప్లేషన్ అంతేగాని నెంబర్స్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో చూసి చిన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడూ ప్లస్ ఆలోచిస్తే ఇక్కడి నుంచి మనకు వర్కౌట్ అవడానికి కొన్ని సందర్భాల్లో కంటిన్యూ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మనం ముందు తీసుకుని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బాగా పెరిగిందో మల్టీప్లేషన్ కానీ ఇక్కడ కూడా మల్టీప్లై చేస్తే టూ ఫోర్ సార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ సార్ థర్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ ప్లస్ థర్టీ టూ అంటే కనుక దట్ ఈక్వల్
ఇప్పుడు మరి ఈ సందర్భంలో మనం ఎలా గుర్తుపెట్టిన అంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ వాల్యూ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ కూడా పెద్ద నెంబర్ ఎక్కడుందో మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంది ఏంటి పెద్ద నెంబర్ ఎక్కడుందో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాం ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ చివరి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం ఐడెంటిఫికేషన్ ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ తీసుకుంటే ఇక్కడికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నెంబర్ వాల్యూ ఎలా కనబడుతుంది మనకి చాలా తక్కువగా తగ్గుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఎప్పుడైతే తక్కువగా తగ్గిందో ఎప్పుడైతే తక్కువగా తగ్గిందో అప్పుడు ఇమీడియట్గా మీరు ఏ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయాలి మైనస్ అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేయాలి నెంబర్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే తక్కువగా తగ్గిందో మైనస్ అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ మైనస్ అనే ఆపరేషన్ నేను ఎప్పుడైతే యూజ్ చేశానో మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ అంటే టూ అని చెప్పచ్చు అదే తర్వాత క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ఐదు వందల పన్నెండు ఉండాల్సింది ఒకేసారి నూట ఇరవై ఎనిమిది అయిపోయింది అంటే నెంబర్ వాల్యూ బాగా తగ్గింది ఎప్పుడైతే బాగా తగ్గిపోయిందో తక్కువ చాలా ఎక్కువ తగ్గింది ఎప్పుడైతే చాలా ఎక్కువ తగ్గిందో ఫస్ట్ మనం ఏం ఆలోచించాలంటే డివిజన్ ఆలోచించాలి అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే స్క్వేర్ రూట్ కానీ క్యూబ్ రూట్ కానీ అలాగా ఆలోచించాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాల్యూ కానీ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వాల్యూని తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి బాగా తగ్గినప్పుడు డివిజన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేస్తామో ఇక్కడ డివిజన్ చెక్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ క్లియర్గా డివైడెడ్ బై ఫోర్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ కానీ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ అంటే డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ ఫోర్ అని టూ ఇక్కడ రెండో విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు డివిజన్ అనేది ఎప్పుడన్నా గుర్తించగలిగినప్పుడు అంటే మిగిలినవన్నీ మనం ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మనం చేసినప్పుడు స్పీడ్గానే చేస్ చేసినప్పుడు అదే డివిజన్ కూడా మనం స్పీడ్గా చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇటువైపు నుంచి డివిజన్ అని మీరు గుర్తించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇటువైపు నుంచి డివిజన్ చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు మీరు ఇమీడియట్గా ఏం చేసుకోవచ్చు ఇటువైపు నుంచి గుణకారాన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఎప్పుడైనా మనం గుణకారం స్పీడ్గా చేస్తాం క్యాలిక్యులేషన్లో బాగాహారం కంటే గుణకారం స్పీడ్గా చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా నెంబర్ వాల్యూ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు బాగాహారం అని గుర్తిస్తాం ఎలా గుర్తిస్తామో తెలుసు నెంబర్ వాల్యూ బాగా తగ్గిపోతే కనుక ఫస్ట్ డివిజన్ ఆలోచించాలి కాబట్టి బాగాహారం అని గుర్తించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా బాగాహారమే చేయాలి డివిజనే చేయాలంటే అలా రూల్ ఏమీ లేదు మీరు ఇది డివిజన్ అని మల్టీప్లై చూసుకోగానే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి మీరు ఏం చేస్తే సరిపోద్ది అంటే మల్టీప్లై చేసుకోవచ్చు మల్టీప్లై చేసినా సరే మనం క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్గా చేయాలి టూ ఫోర్ సార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ సార్ థర్టీ టూ ఫోర్ సార్ ఇంటూ ఫోర్ అది ఎలా చేసినా పర్వాలేదు అందువల్ల ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది నెంబర్ వాల్యూ తక్కువగా పెరిగితే ప్లస్ అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేసుకోండి నెంబర్ వాల్యూ తక్కువగా తగ్గితే మైనస్ అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేయండి నెంబర్ వాల్యూ బాగా పెరిగితే ఫస్ట్ గుణకారం ఆలోచించండి లేదా ఆ తర్వాత పవర్ వాల్యూస్ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి అలాగే నెంబర్ వాల్యూ బాగా తగ్గిపోతే ఫస్ట్ డివిజన్ చెక్ చేయండి ఒకవేళ డివిజన్ కనుక వర్కౌట్ అవ్వకపోతే కనుక అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ అండ్ క్యూబ్ రూట్ వాల్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేయండి అందువల్ల ఎప్పుడైనా సరే నెంబర్ సిరీస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అప్పుడు ఎక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఉందో అక్కడి నుంచి లెక్క స్టార్ట్ చేయండి పెద్ద నెంబర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే అది ఎడిషన్ సప్రాషన్ మల్టీప్లేషన్ అనేది చాలా స్పీడ్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది మనం ఈజీగా చేసుకుని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఒక్కసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేయడం వచ్చింది అంటే సగం ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలనే విషయాన్ని మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రావచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రావు రాని పక్షంలో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే కనుక అది అక్కడ ఎన్నా ఇంకొక మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఒక మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ కాకుండా కాంబినేషన్ ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మనం ఒకటే మ్యాథమెటికల్ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఇంటూ కానీ డివైడెడ్ బై కానీ ఒకటే ఒక మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్తో కనుక రాకపోతే అప్పుడు అందులో కాంబినేషన్ వర్కౌట్ చేస్తాడు ఆ కాంబినేషన్ ఎలా వర్కౌట్ చేసుకుంటాడు ఎన్ని రకాల కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అనేది మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఇది ఫస్ట్ బేసిక్గా ఒక సింగిల్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తే నెంబర్ నుంచి నెంబర్ తయారు చేయడానికి మనం ఆలోచించే ఒక విధానం అనమాట అర్థమైందా వెరీ గుడ్ నోట్ చేసుకోండి